प्रार्थन हृदय निवेदना निदा सुनियाचना यदि विज्ञापना यदि न प्रार्थना हृदय निवेदना सुनियाचना ಜ್ವಲ್ಲರು ನೀ ಸತ್ಯ ಮೂಲ ಸ್ಥಿರ ಪಡು ನೋ ಕೃಪ ಜೋಪುಮಯ ನಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ಲರು ನೀ ಸತ್ಯ ಮೂಲ ಸ್ಥಿರ ಪಡು ನೋ ಕೃಪ ಜೋಪುಮಯ ಸತ್ಯ ಮುಖ ಪ್ರತಿಬೋಧನ ಸತ್ಯಮುಖ ಪ್ರತಿಬೋಧನ ಸಂಗಮನು ತೊಲಜು ಮಯ ಸಂಗಮನು ತೊಲಜು ಮಯ ಸತ್ಯಮುನಿ ಇಲ್ಲ ನಿಲಬೇಟು ಮಯ ಇದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಹೃದಯ ನಿವೇದನಾ ನೀತಾ ಸುನಿಯಾಚನಾ ಯುತಿ ವಿಜ್ಞಾಪನ ನಾಕ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯುಲೈನ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಕುಲಂದರಿಕಿ ಮರೋಸಾರಿ ಪ್ರಭುನೇಶು ಕ್ರಿಸ್ತು ವಾರಿ ಶುಭನಾಮಲ್ಲೋ ವಂದನಾಲು ದೈವಾಶೀಸುಲು ಪಲುಗುತೂ ಪ್ರಕಟನ ಗ್ರಂಥ ಧ್ಯಾನಮು ಕೊರಕು ಮಿಮ್ಮನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೂ ಮೂಲವಾಕ್ಯಂಗಾ ಮಾತ್ರ ಆದಿಕಾಂಡಂಲೋನಿ ಒಕ ವಚನಾನ್ನೆ ಚದವಾಲನಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಂಚ ಬಡುತು ಉನ್ನಾನು ಧ್ಯಾನಮು ಪ್ರಕಟನ ಗ್ರಂಥ ಧ್ಯಾನಮೇ ಮೂಲವಾಕ್ಯಂ ಮಾತ್ರ ಆದಿಕಾಂಡಮು ರೆಂಡವ ಅಧ್ಯಾಯಮು ಇರವೇ ರೆಂಡವ ವಚನಾನ್ನೆ ಚದುವುತ್ತನ್ನಾನು ಚಿತ್ತಗಿಂಚಂಡಿ ತರುವಾತ ದೇವುಡೈನ ಯಹೋವಾ ತಾನು ಆದಾಮು ನುಂಡಿ ತೀಸಿನ ಪ್ರಕಟೆಮುಖನು ಸ್ತ್ರೀನಿಗಾ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಆಮೆನು ಆದಾಮುನೊದ್ದಕ್ಕೂ ತೀಸುಕೊನಿ ವಚ್ಚೆನು ಅಪ್ಪುಡು ಆದಾಮು ಇಟ್ಲನೆನು ನಾ ಎಮುಕಲಲೋ ಒಕ ಎಮುಕ ನಾ ಮಾಂಸಮುಲೋ ಮಾಂಸಮು ಇದಿ ನರುನಿಲೋ ನುಂಡಿ ತೀಯಬಡೆನು ಗನಕ ನಾರಿ ಅನಬಡುನು ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರುಲಾರ ಪ್ರಕಟನ ಗ್ರಂಥಮುನು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತೂ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತೂ ಈ ಬೋಧಕುಡು ಅಕಸ್ಮಾತ್ತುಗಾ ಆದಿಕಾಣಂಲೋನಿಗೆ ವೆಳ್ಳಿಪೋಯಡೇಮಿಟನಿ ಮೀರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡವಚ್ಚು ಬೈಬಲ್ ವ್ಯವಹಾರವಂತ ಇಲಾಗೇ ಗಮ್ಮತ್ತುಗಾ ಉಂಟುಂದಿ ಬೈಬಿಲ್ಲೋನಿ ಗ್ರಂಥಾಲನ್ನೀ ಒಕದಾನಿಕೊಕಟಿ ಸಂಬಂಧಮು ಗಲಿಗೆ ಉಂಟಾಯಿ ಬೈಬಿಲ್ಲೋನಿ ಏ ಅಮ್ಷಮಯನ ಅನ್ನಿ ಗ್ರಂಥಾಲಲೋ ಕನೀಸಂ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಾಲಲೋ ಚೆಪ್ಪಬಡಿ ಉಂಟುಂದಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಾಲು ಅಂಟೇ ಬೈಬಿಲೇತರ ಸನಾತನ ಗ್ರಂಥಾಲನು ಕೂರ್ಚಿ ಕಾದು ನೇನು ಮಾಟ್ಲಾಡೇದಿ ಬೈಬಿಲ್ಲೋನೇ ಅರವೈ ಆರು ಪುಸ್ತಕಾಲು ಉನ್ನಾಯಿ ಮನಗೆ ತಿಳಿಸು ಬಿಬಿಲಿಯಾಸ್ ಅನೇ ಗ್ರೀಕು ಭಾಷಾ ಪದಾನಿಕಿ ಅರ್ಧಂ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಕಲನಮು ಅನಿ ಬೈಬಿಲ್ ಅಂಟೇನೇ ಅರವೈ ಆರು ಗ್ರಂಥಾಲ ಒಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಒಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯು ಲಾಂಟಿದಿ ಬೈಬಿಲ್ ಗನಕ ಇಂದುಲೋನೇ ಅರವೈ ಆರು ಪುಸ್ತಕಾಲಲೋ ವಿಷಯನ್ ಜಬ್ತುನ್ನಾನು ಏ ಅಂಶಮೈನ ಒಕೇ ಗ್ರಂಥಮುಲೋ ಚೆಪ್ಪಬಡದು ಇಪ್ಪುಡು ಸಂಘಮು ಎತ್ತಬರುಟನು ಗೂರ್ಚಿ ಮಾಟ್ಲಾಡುತ್ತುನ್ನಾವು ಕ್ರೀಸ್ತು ರೆಂಡವ ರಾಕಡನು ಗೂರ್ಚಿ ಮಾಟ್ಲಾಡುಕುಂಟುನ್ನಾವು ಯೇಸು ಪ್ರಭುವಾರು ರೆಂಡವ ಸಾರಿ ರಾವಡಾನ್ನಿ ಗೂರ್ಚಿ ಆಯನ ಯೊಕ್ಕ ಭಕ್ತ ಸಮಾಜಮು ಸಂಘಮು ಭೂಮಿ ಮೀದ ನುಂಡಿ ಮಹಿಮಲೋಕಿ ಎತ್ತಬರಡಾನ್ನಿ ಗೂರ್ಚಿ ಆದಿಕಾಂಡಂಲೋ ಕೂಡ ಅವು ರಾಯಬಡಿ ಉಂಟುಂದಿ ಅದಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅದಿ ವಿಡ್ಡೂರಂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರಮೈನ ವಿಷಯ ಮೀರು ಏಮೈನ ಅನುಕೊಂಡಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರತಿ
అంశము అనేక గ్రంథములలో ప్రస్తావించబడి అక్కడ కాస్త అక్కడ కాస్త చెప్పబడుతూ మనకు సంపూర్ణమైన చిత్రాన్ని దేవుడు ఆవిష్కరిస్తాడు ఆ చిత్రం మన ముందు ఆవిష్కరించబడుతుంది సంపూర్ణంగా ఇప్పుడు పునాది వాక్యంగా ఆది కాండము రెండు ఇరవై రెండు చదివాను ఇక్కడ దేవుడైన యహోవా తాను ఆదాము నుండి తీసిన ప్రకటెముకను స్త్రీనిగా నిర్మించి అని వ్రాయబడింది నిర్మించుట అంటే ఇంటిని నిర్మాణం చేస్తాము మందిరాన్ని నిర్మాణం చేస్తాము అలాగే ఒక స్త్రీని దేవుడు భగవంతుడు కావాలనే భగవంతుడు అన్నాను కొంతమంది కోపం రావాలి నన్ను అడగాలి అప్పుడు నేను ఒక మర్మం చెప్పాలని భగవంతుడు అన్నాను కోపం తెచ్చుకోండి అడగండి భగవంతుడు అనే మాటే నేను వాడాలి వాడతాను వాడకూడదనే వాళ్లకు కొన్ని విషయాలు తెలియక అలాగంటున్నారు భగవంతుడు అనాలి ఎందుకో ఇంకో ప్రసంగం చెబుతా తర్వాత ఆ భగవంతుడు స్త్రీని నిర్మాణము చేశాడు నిర్మాణం చేశాడు ఒక ఇంటిని కట్టినట్టు ఆదామును దేవుడు నేలమంటి నుండి నిర్మించాడు సృజించాడు తర్వాత హవ్వను ఆదాము ప్రకటముఖ నుండి నిర్మించాడు ఈ నిర్మాణము అనేది ఒక పట్టణాన్ని కట్టినట్టు ఒక ఇంటిని కట్టినట్టు దేవుడు నిర్మించాడు ఆదాము మన ప్రభువైన యేసుకు ముంగురుతు అని రోమా పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పద్నాలుగో వచనంలో పౌలు భక్తుడు పరిశుద్ధాత్మ ఆవేశంతో రాశాడు ఆదాము రాబోవుచున్నవానికి గురుతై ఉండెను అంటే ఆ రాబోవుచున్నవాడు యేసుక్రీస్తు యేసు ప్రభు వారికి రెండవ మనుష్యుడు కడపటి ఆదాము ద లాస్ట్ ఆడమ్ అని కూడా మొదటి కొరింతి పదిహేనవ అధ్యాయంలో బిరుదు పెట్టబడింది ఆయన కడపటి ఆఖరి ఆదాము యశు ప్రభు కూడా ఒక ఆదాము ఆదాము దేవునికి కుమారుడై ఉండెను అంటాడు లోకాభక్తుడు వంశావళి ముగిస్తూ యేసు దేవుని అద్వితీయ కుమారుడు జనితైక కుమారుడు నిత్య కుమారుడు ఆ నిత్య కుమారునికి ఒక సాదృశ్యము ఒక దృష్టాంతము ఒక పోలిక ఆదాము ఆదాము ఒక జాతికి మూల పురుషుడు అలాగే యేసు అనే కడపటి ఆదాము ఒక నూతన విశ్వానికి మూల పురుషుడు ఆదాముకు పెళ్ళయింది అంటే ఒక భార్య దొరికింది అదే పెళ్ళి ఎప్పుడైతే ఆదాముకు ఒక భార్య దొరికిందో నూతన జాతి ఆవిర్భావానికి నాందీవాచకం పలకబడింది నూతన జాతి నిర్మాణానికి ఆవిర్భావానికి మొదటి అడుగు దేవుడు వేశాడనమాట ఆదాము ద్వారా ఈ భూగ్రహాన్ని జనాభాతో నింపాలని దేవుడు ఇష్టపడ్డాడు ఆదాముకు భార్య దొరకడం వారిద్దరూ పిల్లల్ని కని భూమిని నిండించాలని భూమిని నింపేసేయాలని పరిపాలించాలని దేవుడు ఆజ్ఞాపించడం ఇదంతా కూడా ఒక దృష్టాంతం కడపటి ఆదాముకు కూడా భార్య దొరుకుతుంది ఆదాము ఏసుకు ముంగురుతు గనుక ఆదాము భార్య అయినటువంటి హవ్వ సంఘమునకు క్రీస్తు సంఘమునకు ముంగురుతు ఆదాము కోసం దేవుడు హవ్వను నిర్మాణం చేశాడు కడపటి ఆదామైన క్రీస్తు కొరకు ఆ పరమదేవుడు సంఘం అనే వధువును నిర్మాణము చేస్తూ ఉన్నాడు వధువును ఒక పట్టణముగా నిర్మిస్తున్నాడు స్త్రీ దేహముగా నిర్మిస్తున్నాడు ఒక సైన్యముగా నిర్మిస్తున్నాడు అనేక కోణాలలో అనేక విభిన్న రీతులుగా మనకు దర్శనమిచ్చే ఈ అద్భుతమైనటువంటి గొర్రెపిల్ల భార్యను దేవుడు గత ఆరు వేల సంవత్సరాలుగా నిర్మిస్తున్నాడు ఆరు వేలు అన్నాను పండితులు విజ్ఞులు పరిశోధకులు ఈ విషయాన్ని గమనించాలి ఆరు వేల ఏళ్ళు అన్నాను క్రీస్తు సంఘ నిర్మాణం రెండు వేల ఏళ్ళు కాదు మొత్తం ఆరు వేల ఏళ్ళు సంఘ నిర్మాణం జరుగుతూనే ఉంది ప్రియా మిత్రులారా యశు ప్రభు వారు వచ్చి సిలువలో మరణించి యజ్ఞాన్ని జరిగించి సిలువలో ఆయన మన పాప పరిహారము కొరకు తన పరిశుద్ధ రక్తమును కాచి సమాధిలో పెట్టబడి మూడవ నాడు తిరిగి లేచిన తర్వాత నలభై దినాల వరకు అనేక మందికి దర్శనమిచ్చి ప్రత్యక్షుడై పునరుద్ధాన దేహములో నన్ను పట్టుకొని చూడండి భూతమైతే నాకున్నట్టుగా ఎముకలు మాంసం ఉండవని తను తాను ఆయన సజీవునిగా రుజువు చేసుకున్న తర్వాత ఓలీవుల కొండ మీద నుండి ఆరోహణమై పరలోకానికి వెళ్ళాడు ఆ తర్వాత పది రోజులు 
నూట ఇరవై మంది కనిపెట్టారు మేడగదిలో పరిశుద్ధాత్మ కొరకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు యోవేలు ప్రవచన నెరువేర్పుగా తొలకరి వర్షంగా దిగి వచ్చాడు ఏసు యజ్ఞము జరిగిన తర్వాత ఆరోహణమయ్యాక పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తొలకరి వానగా దిగి వచ్చిన తర్వాత క్రైస్తవ సంఘ యుగము ప్రారంభమైంది క్రీస్తు సంఘ నిర్మాణము ప్రారంభమైంది అని చాలామంది భక్తులు అభిప్రాయపడ్డారు వారందరూ నాకన్న ఘనులు గొప్పవారు నాకన్న చాలా మంచివారు జ్ఞానులు మేధావులు మోకాళ్ళ ప్రార్థనా వీరులు కాదనలేము కానీ ఈ అభిప్రాయం అయితే తప్పు చాలా ప్రార్థనాపరుడు చెప్పిన రెండు రెళ్ళు ఆరు అంటే తప్పి అవుతుంది కానీ రైట్ అవ్వదు చెప్పినవాడు మంచివాడు కనుక లెక్కల్లో ఏ లెక్క చెప్పినా అది సబబ్ అవుతుంది అని అనుకోకూడదు చాలా మంచివాళ్ళే చెప్పారు కానీ అది తప్పు క్రీస్తు సంఘ నిర్మాణం యేసు ప్రభు యజ్ఞముతో పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కుమ్మరింపుతో ఆరంభము కాలేదు ఆదాము కూడా వధువులోనే ఉంటాడు హేబెలు కూడా వధువులోనే ఉంటాడు అబ్రహాము వధువులో ఉంటాడు దావీదు వధువులో ఉంటాడు కృత నిబంధన సంఘ వధువులు దావీదు అబ్రహాము ఇస్రాయేలు ప్రవక్తలు ఉంటారు ఇది మర్మం దావీదు ఇర్మియా యషియా యోవేలు మలాకి దాకా ఉన్న ప్రవక్తలు ఆ కాలం అందున్న భక్త శ్రేష్ఠులు మూల పురుషుడైన అబ్రహాము పాతని బంధన కాల భక్తులు ఏలియా మోసేలు యహోషా కాలేబులు ఇత్యాది భక్తులందరూ తరువాత కొత్త నిబంధన పుస్తరులు వీళ్ళందరూ కలిసిందే వధువు సంఘము కానీ ఆ పాత నిబంధన భక్తులు వేరు మనము వేరు అని అనుకోకండి ఇది ఒక మేజర్ రిఫర్మేషన్ ఇన్ క్రిస్టాలజీ థియాలజీ అండ్ ఎస్కెటాలజీ క్రీస్తును కూర్చిన వ్యాఖ్యాన శాస్త్రము క్రీస్తును కూర్చిన ప్రత్యక్షతా శాస్త్రము రెండవ రాకడను కూర్చిన ప్రత్యక్షతా శాస్త్రము దీంట్లో నేను ప్రతిపాదిస్తున్న ఒక మేజర్ రిఫర్మేషన్ ఒక పెనుమార్పు పెద్ద విప్లవాత్మకమైనటువంటి సంస్కరణ నేను ప్రతిపాదిస్తున్నాను పాత కృత్త నిబంధన కాలాలలోని భక్త శ్రేష్ఠులందరూ కలిసినదే వధువు సంఘం కానీ దావీదు అబ్రహాము వధువుకు వెలుపల ఉన్నవాళ్ళు కాదు 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 డిస్పెన్సేషనలిస్ట్స్ అలా చెప్పారు మొదట క్లారెన్స్ లర్కిన్స్ గారు ఆ మాట చెప్పారు తర్వాత అందరూ అదే ఆ పల్లవి అందుకున్నారు అందరూ కూడా వారందరూ మహానుభావులే సుమా కానీ ఆ భావన సరికాదు ఐగుప్తులో మోసే క్రీస్తు విషయమైన నింద గొప్ప భాగ్యమని ఎంచుకున్నాడట క్రీస్తు అనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది మోసే కాలంలో అలాగే కృపాకాలంలో మనం ఉన్నాం అని చెబుతున్నారు భక్తులు దావీదేమో ధర్మశాస్త్ర కాలంలో ఉన్నాడని చెబుతున్నారు కానీ దావీదు దేవుని కృపను గూర్చి ఎక్కువ గానం చేశాడు యాభై ఒకటవ కీర్తనలో దేవా నీ కృప చొప్పును నన్ను కరుణించమన్నాడు నూట ఒకటవ కీర్తన ప్రారంభంలో కృపను గూర్చి న్యాయమును గూర్చి నేను పాడేదని అన్నాడు నూట ముప్పై ఆరో కీర్తన నిండా కూడా ఆయన కృప నిరంతరం ముండును అని పలుమార్లు దేవుని కృపను ప్రస్తుతించాడు దావీదు భక్తుడు కృపను గూర్చి ఆయనకేం తెలుసు ధర్మశాస్త్ర కాలంలోని వాడు కొత్త నిబంధన ఆజ్ఞ ప్రకారం కొత్త నిబంధన నియమము ప్రకారం పాత నిబంధనలో బ్రతికిన భక్తులు ఎందరో ఉన్నారు కొత్త నిబంధన నియమంలోనే దావీదు ఆ కాలంలో బ్రతికాడు కాలము పాత నిబంధనే ధర్మశాస్త్ర కాలమే దావీదు బ్రతికింది మాత్రం న్యూ టెస్టిమెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ ప్రకారం అందుకే దేవాలయంలోకి వెళ్ళాడు రొట్టెలు తిన్నాడు యాజకులే తినవలసిన రొట్టెలు తిన్నాడు శిక్ష పొందలేదు డేవిడ్ లీవ్డ్ అండర్ గాడ్స్ గ్రేస్ యాజ్ యూ అండ్ ఐ వీ ఆర్ లివింగ్ అండర్ గాడ్స్ గ్రేస్ అండర్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ అందుకే హిస్సోపుతో నా పాపము పరిహరించమన్న రక్త ప్రోక్షణమును నమ్మాడు దావీదు కనుక ప్రిలారా పాత నిబంధన కొత్త నిబంధన భక్తులందరినీ కలబోసి దేవుడు ఒక మహా నిర్మాణ కార్యక్రమము చేపట్టాడు ఇది ఎలా సాధ్యము పాత నిబంధన భక్తులేమో ఈ భూలోకాన్ని విడిచి మట్టి శరీరాలను విడిచి పరదయసులో ఉన్నారు పరదయసేమో ఇప్పుడు మూడవ ఆకాశంలో ఉంది 
మనమేమో మట్టి దేహాలతో ఈ మట్టి లోకంలో బ్రతుకుతున్నాము వాళ్లను దేవుడు ఎంతవరకు చెక్కాలు అంతవరకు చెక్కి ఆ లోకంలోకి తీసుకెళ్ళాడు పరదేశికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా చెక్కబడడం అనేది ఉండదు ఈ భూమి మీద ఉన్నంతసేపే నేర్చుకోవడమైనా మార్చుకోవడమైనా మనల్ని మనం దేవునికి అప్పగించుకొని విధేయులమై దేవుని సారి మీద మనము ప్రార్థనలో సమయము గడిపి కుమ్మరివాణి చేతిలో మట్టి ముద్ద ఒక పాత్రగా రూపుదిద్దుకున్నట్టు పరమ కుమ్మరి వాడు దేవుని చేతిలో మనం కూడా ఒక రూపాన్ని సంతరించుకోవాలి దానికి ఈ లోకమే సరైన స్థలం పైకి వెళ్ళాక ఇక మనం నేర్చుకునేది ఉండదు మార్చుకునేది ఉండదు ఇక్కడ ఎంత మహిమను పొందుకున్నామో ఎంత యేసు పోలికను సాధించామో అది మనకు శాశ్వతంగా నిశ్చిత్వం అంతా ఉంటుంది అంతే ఆ భక్తులను ఎంతవరకు అవసరమో అంత చెక్కాడు పరదేశిలో చేర్చాడు ఇక్కడి నుంచి మనల్ని కూడా ఆయన చెక్కుతూ ఉన్నాడు ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా దేవునికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమం శిల్పకారుని చెక్కడపు పని అన్నమాట ప్రతివాణ్ణి చెక్కడం ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమం దేవుడికి నేను దేవునికి చాలా స్పెషల్ చైల్డ్ నన్ను చాలా ప్రత్యేకంగా చెక్కుతున్నాడు నాకు భక్తిని నేర్పడానికి నాకు పరిశుద్ధత నేర్పడానికి వినయము విధేయత తగ్గింపు నేర్పడానికి దేవుడు చాలా శ్రమ తీసుకొని శ్రద్ధ తీసుకొని నన్ను చెక్కుతున్నాడు అలాగే ఈ మాటలు వింటున్న మీరు దేవునికి చాలా స్పెషల్ చైల్డ్ మీరు ఎవరైనా కావచ్చు స్త్రీ కానీ పురుషుడు కానీ మీ వయసు ఏదన్నా కానివ్వండి సంఘంలో మీ అంతస్తు ఏదైనా కానివ్వండి మీరు దేవునికి చాలా స్పెషల్ చైల్డ్ మీకు పరిశుద్ధత విధేయత దేవుని సత్యము వినయము సాత్వికము యేసు తత్వము మీకు నేర్పడానికి మీ జీవితాల్లో దేవుడు కొన్ని పరిస్థితులు తీసుకొస్తున్నాడు మీకు కష్టాలు వస్తున్నాయి నష్టాలు వస్తున్నాయి నిరాశ నిస్పృహలు అప్పుడప్పుడు ఆవరిస్తున్నాయి మీరు అడిగిన ప్రార్థనలు కొన్నిసార్లు జవాబులు వస్తున్నాయి కొన్నిసార్లు రావడం లేదు కొన్నిసార్లు మీ హృదయం ఉల్లాసంతో నింపబడుతుంది కొన్నిసార్లు వేదనామయులైపోతారు గాయపడతారు ఇదంతా ఏమిటనుకున్నారు దేవుడు మిమ్మల్ని చెక్కుతూ ఉన్నాడు మిమ్మల్ని చెక్కుతున్నాడు చాలా ప్రత్యేక శ్రద్ధతో మీరు చాలా దేవునికి కావలసినటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి బిడ్డ మీరు ప్రత్యేకమైన ముద్దుల బిడ్డ అన్నమాట మీరు అందుకే మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా చెక్కుతున్నాడు అలాగే ప్రపంచంలో కోట్ల మంది భక్తులను చెక్కుతున్నాడు సులభమును మందిరం కట్టినప్పుడు ముందుగా చెక్కబడిన రాళ్లను తీసుకొని వచ్చి పేర్చి ఆ మర్చిపెట్టారు మందిర నిర్మాణ స్థలములో ఉలి దెబ్బ సుత్త దెబ్బ వినబడలేదు ఖణీలు ఖణీలు మని సుత్తే ఉలి కొట్టినటువంటి చెక్కడపు ధ్వనులు లేవు అక్కడ సైలెంట్గా కట్టబడింది సోలమోని కట్టించిన మందిరం అలాగే ఈ సజీవరాళ్ళన్నిటినీ భూమి మీద దేవుడు చెక్కుతున్నాడు చెక్కి 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 ఒక సమయం వస్తుంది ఒక్కొక్క రాయిని స్పెషల్గా ఒక షేప్లో చెక్కుతున్నాడు ఆయన ఆ వధువు అనే మందిర నిర్మాణంలో ఆ గోడలలో ఏ రాయి ఏ మూలకు ఉంటుందో ఎంత సైజు ఉండాలో ఏ డైమెన్షన్స్లో ఉండాలో స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్తో దేవుడు ప్రతి ఒక్క ఇండివిజువల్ బిలీవర్ని చెక్కుతూ ఉన్నాడు మీ కుటుంబ పరిస్థితులు ఆర్థిక పరిస్థితులు మీకు వచ్చే ఒత్తిడులు అవమానాలు అన్నీ కూడా దేవుని సుత్త దెబ్బలు ఉలి దెబ్బలు దేవుడు అనుకున్న షేపులోకి మీరు వచ్చాక మిమ్మల్ని కూడా తీసుకెళ్తాడు పరదేశ్కు లేకపోతే కడబూర ధ్వనించేదాకా మిమ్మల్ని చెక్కుతూ ఉంటాడేమో ఆ శిల్పకారునికే తెలుసు అది మనం చెప్పగలిగే విషయం కాదు మన నిర్ణయము కాదు ప్రతి వారిని ఆయన అనుకున్న ఆకృతిలోనికి పరిమాణములోనికి చెక్కిన తర్వాత వీళ్ళందరినీ పరలోకంలో ఆయన ఒక్కొక్క రాయిని అలాగ అమర్చి పేర్చినప్పుడు అద్భుతమైనటువంటి ఒక సజీవ మందిరం బ్రతికి ఉన్న మందిరం ప్రాణమున్నటువంటి దేవాలయం ఆవిష్కరించబడుతుంది ఆ పరమశిల్పకారుడు ఈ అద్భుతమైనటువంటి నిర్మాణ కార్యక్రమాన్ని ఎలా ప్రారంభించాడు ఎలా ముగించాడు ఎలా కొనసాగించాడు అని దేవదూతలే ఆశ్చర్యపడతారు వధువును ఆయన కట్టుచున్నాడు ఈ కట్టుట అనే కార్యక్రమం ప్రియమిత్రులారా ఏడవ దూత పలుకు దినములలో ముగించబడుతుంది అదన్నమాట విషయం 
పోయిన సారిపోయిన గురువారు నేను చెప్పినటువంటి సందేశం ప్రకటన పదవ అధ్యాయం ఏడవ వచనం మీద ఆధారపడి నేను చెప్పాను కొన్ని వారాలుగా ఇదే మాట్లాడుతున్నాను ఏడవ దూత పలుకు దినములలో అతడు బూర ఊద బోవచ్చుండగా దేవుడు తన దాసులకు ప్రవక్తలకు తెలిపిన సువార్త ప్రకారము దేవుని మర్మము సమాప్తమగును అని అక్కడ యోహాను భక్తుని చేత దేవుడు వ్రాయించాడు దేవుడు తన దాసులకు ప్రవక్తలకు తెలిపిన సువార్త ప్రకారమైన దేవుని మర్మమనగా అన్యజనులు యూదులతో సమాన వారసులు అవుతారు ఇదే మర్మము ఆ మర్మం ఇదే అని ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం మూడవ వచనం నుండి క్రిందికి పౌలు భక్తుడు రాశాడు ద మిస్ట్రీ అకార్డింగ్ టు ద గాస్పుల్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ రివీల్డ్ అంటు ద ప్రాఫిట్స్ ప్రవక్తలకు తెలిపిన సువార్త ప్రకారమైన దేవుని మర్మం అనగా యూదులు అన్యులు ఏక శరీర మగుట ఏక పట్టణస్తులు దేవుని ఇంటి వారగుట యూదులు అన్యులు కలిసి యేసు రక్తము ద్వారా ఒక్కటైపోవడం ఇది మర్మం ఈ మర్మము సమాప్తమవుతుంది వధువు నిర్మాణం సమాప్తమవుతుంది ఎప్పుడు ఏడవదూత బూర ఇక కొద్ది క్షణాలలో ఊదుతాడనగా ఏడవదూత బూర ఊద బోవుచుండగా అతడు పలుకు దినములలో ఏడవ దూత రెండు పనులు చేస్తాడు పరలోకంలో బూర ఊదుతాడు భూమి మీద ఒక సందేశాన్ని కూడా ప్రవచిస్తూ ఉంటాడు అనే విషయం పోయిన గురువారం చెప్పాను మీకు అనగా ఏడవ దూత సందేశము ఏమిటి అంటే వధువు నిర్మాణము సంపూర్ణము కావడానికి అవసరమైన సందేశాన్ని ఏడవ దూత పలుకుతాడు విలియం మ్యారియన్ బ్రహ్మం గారు ఏడవ దూత అని వారి అనుచరులు నమ్ముతున్నారు విలియం మ్యారియన్ బ్రహ్మం గారు అంటే నాకు చాలా అపారమైన గౌరవం ఉంది ఐ రెస్పెక్ట్ దట్ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ బట్ ఐ డిసగ్రీ విత్ హిస్ డాక్టర్ అబౌట్ ద హోలీ ట్రినిటీ వారంటే చాలా గౌరవం వారు వస్తే కాళ్ళు కడుగుతాను కానీ త్రిత్వమును కూర్చి వారి సిద్ధాంతం తప్పు త్రిత్వము లేదన్నారు బ్రహ్మం గారు ఎవరి మీదైనా ప్రేమ ఉంటే వారు చెప్పిందల్లా వినాలని కాదు వాళ్ళ మీద ప్రేమ ఉన్నప్పుడు అన్నయ్య నువ్వు చెప్పిన సిద్ధాంతం సరికాదు అన్నయ్య అని చెప్పడం కూడా ప్రేమే బ్రహ్మం గారు వారి అనుచరులందరూ పప్పులో కాలేశారు త్రిత్వం లేదని చెప్పారు చాలా తప్పు అయినా వారు బలంగా వాడబడ్డారు ఏసీ రక్షకుడు అని ప్రకటించారు వారి ద్వారా అనేక మంది రక్షింపబడ్డారు అందుకు దేవుని స్థుతిస్తున్నాం కానీ ఏడవ దూత ఆయన ఈయన అని ఎంతోమందిని అనుకుంటున్నారు కానీ ఒక విషయం గమనించండి ఏడవ దూత ఎవరు అంటే సార్వత్రిక క్రైస్తవ సంఘమును కడపటి ఆదాముకు వధువుగా మార్చడానికి అవసరమైన సందేశం ఎవరి నోట ఉన్నదో అతడే ఏడవ దూత ఈ మాట జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఏడవ దూత అనగా క్రైస్తవ సమాజమును పెండ్లి కుమార్తెగా మార్చుటకు అవసరమైన సందేశము ప్రవచించువాడే ఏడవ దూత అతనికి పరలోక ముందున్న ఆ బూర పట్టుకున్న దూతకు మెంటల్గా కనెక్షన్ ఉంటుంది మానసిక తరంగాలు ట్యూన్ అయిపోయాయి భూమి మీద ఉన్న ఒక భక్తుని మనసు పరలోకంలో ఉన్న ఏడవ దూత ఏడవ బూర పట్టుకున్నటువంటి ఏడవ దూత మైండ్కు ట్యూన్ అయిపోయింది అక్కడి నుంచి ప్రవాహం వస్తూ ఉంది సందేశ ప్రవాహం వస్తూ ఉంది అక్కడి నుండి ప్రవహిస్తున్న సందేశం ద్వారా మొత్తం భూప్రపంచం మందున్న క్రైస్తవ సమాజం అంతా పెళ్లి కుమార్తెగా మారిపోతుంది ఆ సందేశమును గుర్తుపట్టండి వధువులోనికి రండి పెళ్లి కుమార్తెగా మారండి ఎందుకంటే అతి త్వరలోనే ఈ నిర్మాణ కార్యక్రమానికి దేవుడు స్వస్తి పలికి సిద్ధపడిన వధువును తీసుకువెళ్ళడానికి మధ్యాకాశానికి ఆయన రాబోతున్నాడు ఆ టైం రాకముందే ఆ సమయం రాకముందే చెక్కబడడానికి ఇష్టపడండి అభిప్రాయాలు మార్చుకోవడానికి ఇష్టపడండి చెక్కబడడం అంటే అభిప్రాయాలు మార్చుకోవడమే అభిప్రాయాలు మార్చుకోకుండా 
మీకున్న భావాలు మీకున్న సిద్ధాంతాలు అలాగే పట్టుకొని వేలాడుతూ ఎలా చెక్కబడతారు అభిప్రాయాలు మార్చుకోవడానికి ఇష్టపడని వారెవరు కూడా చెక్కబడరు వధువు అనే మందిర నిర్మాణంలోనికి రారు వధువు మందిర గోడల్లోనికి రాళ్ళుగా రాలేరు లెట్ అస్ బి విలింగ్ టు చేంజ్ అవర్ ఒపీనియన్స్ అండ్ డాక్టరిన్స్ అండ్ బిలీఫ్స్ అండ్ ట్యూన్ అవర్ ఫెయిత్ విత్ ద ఫెయిత్ ఆఫ్ అపాజుల్ పాల్ అపస్తులుడైన పౌలు విశ్వాసానికి మన విశ్వాసాన్ని ట్యూన్ చేసుకుందాం అందుకొరకు అవసరమైన సందేశం భూమి మీదకి ప్రవహిస్తోంది ఆ మనిషి ఎవరూని వెతకండి ఆ సందేశం ఎక్కడాన్ని వెతకండి అప్పుడు దేవుడు మిమ్మల్ని తప్పక ఈ కడపటి ఆదాము యొక్క భార్య అయిన కడపటి హవ్వలో ఒక భాగంగా మిమ్మల్ని కూడా దేవుడు ఇమిడ్చి ఉంచుతాడు ఆ ధన్యత పొందండి దేవుడు మీకు సహాయం చేయనుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ కలిగిన మా మహాపరిశుద్ధ తండ్రి మీరు పంపిన పరలోక దివ్య వర్తమానము కొరకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము నీ వాక్యము మాలో ఫలింపచేయండి మీరు నిర్మిస్తున్నటువంటి వధువులో నేను మేమందరం ఉండటానికి మమ్మల్ని ఆయుక్తపరచండి మా అహంభావమును సిలువ వేసుకోవడం మాకు నేర్పించండి యేసు పరిశుద్ధ నామంలో స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఈనాటి ఎపిసోడ్ ఈనాటి సందేశం మీ ముందుకు రావడానికి స్పాన్సర్ చేసినటువంటి ప్రియా మిత్రులు మా సహకారులు బెంగళూరు నగరం నుండి శేషారెడ్డి గారు వారి కుటుంబ వారి కుమారుడు యొక్క జన్మదిన సందర్భంగా ఈ ఎపిసోడ్ని స్పాన్సర్ చేసి మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు శేషారెడ్డి గారిని వారి కుటుంబాన్ని జన్మదినం జరుపుకుంటున్న వారి ప్రియ కుమారుణ్ణి దేవుడు ఆశీర్వదించినదా శేషారెడ్డి గారి కుటుంబం కొరకు వారి కుమారుడి సంపూర్ణ ఆశీర్వాదంతో ఆ కుమారుడి యొక్క సర్వతోముఖ అభివృద్ధి కొరకు మనం ప్రార్థన చేద్దాం ప్రేమ కలిగిన మా మహాపరిశుద్ధ తండ్రి బెంగళూరు మహానగరం నుండి ఈ యొక్క ఎపిసోడ్ కొరకు స్పాన్సర్ చేస్తూ ధన సహాయం చేసిన శేషారెడ్డి గారిని వారి కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించండి ఈ దినము జన్మదినం జరుపుకుంటున్న వారి ప్రియ కుమారుణ్ణి మీరు ఆశీర్వదించి ఆ కుమారుడికి ప్రభువ ఐశ్వర్యముతోనూ ఆత్మాభిషేకముతోనూ రక్షణానందముతోనూ ఆరోగ్యముతోనూ కూడుకున్న దీర్ఘాయుష్యును వరముగా ప్రసాదించమని కేసు పరిశుద్ధ నామంలో స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె మరిన్ని వివరములకు మమ్మల్ని సంప్రదించండి ఓఫేర్ మినిస్ట్రీస్ ఎల్ఐజి ఎనభై ఆరు బై ఒకటి మూడవ ఫేజ్ కేపీహెచ్పి కాలనీ కూకట్పల్లి హైదరాబాద్ ఐదు సున్నా 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 ఏడు రెండు మా ఫోన్ నంబర్స్ తొమ్మిది తొమ్మిది సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు మూడు సున్నా సున్నా ఎనిమిది తొమ్మిది తొమ్మిది ఐదు ఒకటి ఒకటి సున్నా సున్నా నాలుగు 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 మా వెబ్సైట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఓఫేర్ మినిస్ట్రీస్ డాట్ ఓఆర్జీ మా ఇమెయిల్ సత్యవేదసారం అట్ ఓఫేర్ మినిస్ట్రీస్ డాట్ ఓఆర్జీ